الحمد لله الحمد لله نستعين ونعوذ بك من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ظلا غليظ القلب لم تظلم من حولك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال او كما قال عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ফ্রান্সের একজন তখন কিশোর বলা যেতে পারে পাকিস্তানে ষাটের দিকে এসেছিলেন ষাট দশকের দিকে হিপ্পি হিসেবে আল্লাহ তালা হিদায়ত দিয়েছে পাকিস্তানে আসার পরে ওখানে ভারত পাকিস্তানের ঘোরাঘুরির মধ্যে একসময় আল্লাহ তালা উনাকে ইমান নসিব করলো মুসমান হয়ে গেলেন মুসমান হওয়ার পরে করাচিতে নামকরা মাদ্রাসা আছে ইউসুদ্দিন নুর ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করলেন মুসলমান হওয়ার পরে প্রথম তবলিগে সময় লাগালেন তবলিগে কিছু দিন সময় লাগানোর পরে তারপর মাদ্রাসায় ভর্তি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আলিম হলেন দেশে ফিরে গেল তাদের দেশে নিয়ম ছিল ওইটা এখন আর নেই যে প্রত্যেক সবাইকে যে কিছুদিন মিলিটারি সার্ভিসে কাজ করতে হবে একসময় দু বছর ছিল তারপর কমে দেড় বছর হলো তারপর এক বছর তারপরে ঘরে এক বিলুপ্ত হয়ে গেছে লোকে ওটা চায় না কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল যখন ছিল উনি যখন ছিলেন তখন যা বাধ্যতামূলক ছিল সেই হিসেবে ওনাকে মিলিটারি সার্ভিসে যেতে হবে নাম মুসলমান হওয়ার পরে নাম পরিবর্তন করে গেছেন আয়ুব পারিবারিক নাম লোজের আয়ুব লোজের মিলিটারি সার্ভিসে গেলেন মিলিটারি সার্ভিসে মিলিটারি তাদের নিজস্ব নিয়ম আছে খেলাধুলার সময় শর্ট পড়তে হয় ছোট প্যান্ট উনি বললেন যে এইটা আমি পড়বো না কারণ চোখে ঢাকা ফল আটি পর্যন্ত থাকতে হবে তাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকে তার নিজ ধর্ম উপর চলবার অধিকার আছে অতএব একে তাকে বাধ্য করা যাবে না তার ধর্ম ধর্মের বিপরীত কিছু করতে সেই হিসাবে তার এই অধিকার দিতে হবে তাকে অনুমতি দিল যে ঠিক আছে তুমি লম্বা প্যান্ট করেই পেরে এই পিঠি ইত্যাদি করবে খাওয়া দাওয়ার মশলা হালাল খেতে হবে যে গোষ্ঠে ওটা জবাই করা নয় হালাল নয় সে বলো আমি এটা খাবো না তা বলেছে ঠিক আছে দিচ্ছি আর গড়ি মসি করে দেরি করছে ধারণা করেছিল সম্ভবত যে দু চার দিন না খাওয়ার পরে যখন বেশি খেতে লাগবে তো খেয়ে নেবে আর যদি খেয়ে নেবে তো তারপর হয়ে গেল কিন্তু যখন বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল আর গোস খাচ্ছে না আর ওরা তো মনে করে এগুলো প্রয়োজনীয় অন্য হলে অসুস্থ হয়ে যাবে মরে যাবে কত কিছু হয় আর যদি মরে টরে যায় তো মহা সমস্যা হবে প্রতি থেকে তো আসেই সব বেশি এই নিয়ে আবার হইহুল্ল করবে তো তার জন্য হালাল গোস জোগাড় করে দিল প্রেজ করতে হবে ল্যাপটপ তো আরবিতে করতে হই প্রেজ করতে হবে প্রেজ করার সময় বুক ফুলিয়ে হাঁটতে হবে পাকে মাটির উপর ভট ভট করে জুতো জুতো দিয়ে মারতে হবে যেন মাটিতে শব্দ হয় ও বললো যে এইভাবে করা যাবে না বিনয়ের সাথে হাঁটতে হবে আর জোর করে মাটিতে আঘাত করা যাবে না শব্দ করা যাবে না ইংনা কালাম চাকরি কাল আউবা বললাম তাম লোক জিবালা ফুলা তুমি পৃথিবীকে ছিটতেও পারবে না আলু লম্বা হয়ে পাহাড়ের মধ্যে উঁচু হয়ে যেতে পারবে না অত দম্ভের সাথে চলার কোনো দরকার নেই এবার রহমান হাউ না আল্লাহ বন্দারা দুনিয়াতে হাতে বিনয়ের সাথে তো আমি ওরকম বুক পুরিয়ে হাঁটবো না পেট করতে যেরকম হাতে বরং নজর নিচে রেখে বিনয়ের সাথে হাঁটবো এরকম কিছুদিন করার পরে যে অনেকদিন ধরো তারপর এইসব বিনয়ের সাথে একজন যদি হাঁটতে যায় দেখা গেল যে সম্পূর্ণ আর নেতৃত্ব নষ্ট করে দেবে কথা হলো 
যে এইভাবে কেন করা হয় পুরা দুনিয়ার দুনিয়ার মানুষের বিশ্বাস যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শক্তিশালী করতে হলে তার জন্য এইসব আচরণ প্রয়োজন যা বর্তমান দুনিয়াতে প্রচলিত না শুধু আর্মিকে ব্যবহার করে যে তাই নয় ব্যবসা ইত্যাদি সব জায়গায় বলে আগ্রাসনী মনোভাব ব্যবসাতে ব্যবসাতে বলে যে মার্কেটিং অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং করতে হবে অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং কি যে এমন ভাবে তুমি ব্যবসা করো যে তোমার পণ্য যেন ওই বাজারে চলে আর বাকি অন্যান্য ব্যবসায় যে ব্যবসা যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় আর কেউ যেন টিকতে না পারে যুদ্ধে যেরকম আমি এমন কোন একটা দেশকে এমন ভাবে দখল করবো যে ওর মোকাবেলায় যেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে আমার কাছে অস্ত্র থাকবে আমারই শক্তি থাকবে আমার কাছে সবাই দুর্বল হবে আমার কাছে সবাই অনুগত হবে আর আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না অন্য কারো কাছে কোনো অস্ত্র থাকবে অন্যদের অস্ত্র তাকে নিরস্ত্র করতে হবে আর্মিতে যেরকম একটা দেশে যখন প্রবেশ করে অন্য সবাইকে দুর্বল করে অবনত করে নিরস্ত করে এর মোকাবেলায় আল্লাহ তারা দিন দিয়েছেন ওরকম আচরণই নয় বর আহলাকে আর এটা শুধু যে আর্মিতে তার ব্যবসা বাণিজ্য এই কথাই বলে এমন ভাবে ব্যবসা করতে হবে যেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে অন্যান্য যত ব্যবসা যা আছে তাদের ব্যবসায় যেন ওখান থেকে পরাজিত হয়ে যায় ওই বাজার যেন তাকে ছেড়ে দিতে হয় অন্য কেউ আর না থাকে প্রয়োজন হয় এটার জন্যে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করব কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রাখব এভাবে করেও থাকে কখনো কোনো কোনো বড় কোম্পানি আসে যার সামর্থ্য বেশি এমন দামে বাজারের জিনিস ছাড়ে যে অন্যান্যরা ওই দামে পারে না সে নিজে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি প্রস্তুত হয়েই ছাড়ে ওই অন্যান্যরা এই দামে জিনিস দিতে পারে না আর না পারার কারণে তার ব্যবসা আর টিকে না যখন বাজার খালি হয়ে গেল অন্য কেউ আর নেই তখন সে তার দাম পাড়া আবার যদি কেউ বাজারে ঢুকতে চায় আবার দাম কমিয়ে দেবে যাতে অন্য কেউ না থাকে এইগুলো বাজারের নিয়ম এগুলো যুদ্ধের নিয়ম আর সব জায়গায় মোটামুটি একই নিয়মের উপর চলতে হয় তো মানুষ তার মুহূর্তে তার আচরণ তার ধরন বদলাতে পারে পার সম্ভাবনায় যেরকম একজন মানুষ লম্বা ছয় ফুট লম্বা তো ছয় ফুট লম্বা মানুষ এরকম নয় যে হাট পাঁচ সময় ছয় ফুট লম্বা আর বাড়িতে যুগে যখন যুগে তখন সে পাঁচ ফুট হয়ে যায় ও ছয় ফুট যদি ঘুমায় তাহলে ছয় ফুটই থাকবে হাতে বসে ছয় ফুটই থাকবে মানুষের আচরণ ওর এরকম নয় যে আমার অন্য জায়গায় গেলে আমার আচরণ পরিবর্তন হয়ে যাবে যে যে নীতিকে তা আপন করেছে জীবন ধরনকে আপন করেছে সে ওই ধরনের উপর সবসময়ই থাকে জাতিগুলো নিজেরকে প্রতিষ্ঠিত করা নিজেকে প্রসারিত করা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এগুলোর জন্য তাকে শক্তিশালী হওয়া তাকে কঠোর হওয়া যা নীতির ভিতর ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে রোমান সভ্যতা রোমান সিভিলাইজেশন ওই জায়গায় তারা অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখে রোমানরা যদিও বর্তমান ইটালি যে শহর রোম ওই রোম থেকে কেন্দ্র উৎপত্তি কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য একসময় এত প্রসারিত হয়ে গেল যে ইউরোপের বড় অংশ রোমের সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আফ্রিকার উত্তর আফ্রিকার কিছু কিছু অংশ এগুলো রোমের মধ্যে কিছু চলে আসে এদিকে পূর্ব দিকে আর যেরকম একটা জায়গা আছে তুর্কিতে ইরানের বর্ডারের কাছে আর যেরকম মানে আর যেরকম রোম সাম্রাজ্য এদিকে প্রথম প্রসারিত ছিল মাঝখানে সিরিয়া ইত্যাদি যতগুলো অঞ্চল আছে সব অঞ্চলগুলো রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল মোকাবেলা হয় ওই রোম মানে ছিল তার রাজধানী ছিল দামেস্ক পরবর্তীতে এক সময় রাজধানী ছিল বর্তমান ইস্তাম্বুল এই জন্যে গোটা পশ্চিম জগতে রোমান সাম্রাজ্য খুব উল্লেখযোগ্য যে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল আর বড়ই প্রসারিত ছিল বিশাল সাম্রাজ্য এত বিশাল সাম্রাজ্য কেমন করে তারা গড়ে তুলল নিষ্ঠুরতা 
কঠোরতা তার মৌলিক নীতি ছিল এরকম নয় যে কখনো কখনো নিষ্ঠুর আচরণ হবে এই যে একটা মৌলিক নীতি ছিল যাতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে কেউ মোকাবেলায় দাঁড়াবার সাহস না পায় তাদের স্বাভাবিক সামাজিক আচরণের মধ্যে নিষ্ঠুরতার চর্চা হতো সেটা আমাদের দেশে এখনো দুনিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় বক্সিং ইত্যাদি খেলা হিসেবে রাখা হয় কিন্তু বর্তমান দুনিয়া যে বক্সিং হয় ওই বক্সিং এ যাতে প্রতিপক্ষ বেশি আঘাত না পায় হাতের মধ্যে গ্লাভস লাগায় নরম জিনিসের পঞ্চাশ জিনিসের যাতে আঘাত খুব বেশি না লাগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় খালি হাতে যদি গ্লাভস ছাড়া মাছ পড়ে তাহলে তো মেরেই যেত গ্লাভস থাকার পরেও অপর পক্ষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় আর যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না সে একজন বড় খেলোয়াড় বহু প্রশিক্ষণ তার পেছনে এরপরেও নক আউট হয়ে যায় গ্লাভস থাকার পরেও গ্লাভস যদি না থাকতো তাহলে কি যে হতো রোমানদের তো মানায় যে বক্সিং হতো ওগুলো গ্লাভস থাকতো ঠিকই কিন্তু পঞ্জের গ্লাভস নয় পিতলের লোহার গ্লাভস পেরেক লাগানো খেলার জুতার দুধ ফুটবলের নিচে যেরকম ছোট ছোট পেরেক জাতীয় জিনিস থাকে একেবারে যদি চোখা পেরেক হতো প্রথমবারই মরে যাবে তো তাও তার খেলা হলো যেন প্রথম আঘাতের দাম হয় ছটফট করতে করতে মরে সেই জন্য প্যারেক থাকতো কিন্তু অত চোখা প্যারেক নয় যে একবারই মরে যাবে আর এই জাতীয় বিভিন্ন খেলা হতো আর এগুলো যে বর্তমানে বক্সিং হচ্ছে অ্যারেনা বলে তো তাদের ওখানে গ্ল্যাডিয়েটার হতো ওগুলো বলা হতো অ্যারেনা যার মধ্যে গ্ল্যাডিয়েটার দিয়ে ওরা যুদ্ধ করতো দর্শকরা এইসব দেখে আনন্দিত এটাই ছিল তাদের বড় ধরনের বিনোদন দুজন যোদ্ধাকে মোকাবেলা করানো আর এরা একজন আরেকজনকে একেবারে জানে মেরে ফেলতে হবে কখনো কোনো দর্শকদের কাছে অনুমতি চাইছে অপরাজিত হয়ে গেছে এখন ছেড়ে দিই কিন্তু দর্শকের মতো না 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 ওকে দিতে পারো ও মারতে পারছো যদি না মেরে ফেলে তাকে মেরে ফেলে তো নিজের জান বাঁচো সে মারতে পারতো অথচ এই যে দুজন লড়াই করছে এরা হতে পারে যে একই মায়ের পেটের দুই ভাই একই জায়গায় তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিন্তু একজন আরেকজনকে হত্যা করতে বাধ্য আর কেন বাধ্য দর্শকের আনন্দ স্বাভাবিক অবস্থায় গোটা দেশকে এরকম একটা হিংস্রতার মধ্যে গড়ে তুলত আর এটি তারা মনে করত যে তাদের সাম্রাজ্য টিকি রাখবার জন্য এটারই প্রয়োজন এটা নীতি হিসাবে এটা সব জায়গায় কোন দেশ যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় সেই দেশকে একেবারে নির্মূল করতে হবে বর্তমান ইউনিশিয়া যে অঞ্চল ওই অঞ্চলে একটা বেশ শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেটা ওই জমানায় নাম ছিল কার্থেজ রোমের সাথে কার্থেজের মোকাবেলা হয় শক্তিশালী যখন হয়েছিল মোকাবেলা হয়েই যাবে উঠছে কেন উঠবার আগে তাকে শেষ করতে হবে কার্থেজের মোকাবেলা হল কার্থেজের খুব নাম করা জেনারেল ছিলেন হানিবল হানিবল পরাজিত হল কার্থেজ পরাজিত হল হানিবল জান বাঁচাবার জন্য দেশ ত্যাগ করে পালাতে লাগলো কিন্তু সে প্রতি সে পালাতে পারলো না যখন রোমানা তাকে ধরেই ফেলবে অনেক দূরে চলে গেছে সে আবার আসবে আর যুদ্ধ করবে কোনো সম্ভাবনাই নেই কিন্তু নীতি হলো যে সে যেন ধ্বংস হয় সময় যেন দেখে যে সে ভালো করে ধ্বংস হয়ে তাকে বাঁচতে দেওয়া হবে না শেষ পর্যন্ত তার হানিবল আত্মহত্যা করবো এই জন্য ছিল তাদের নীতি যুদ্ধ শেষ পরাজিত হয়ে গেছে পরাজয়ের পরেও তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে মারছে ইসলামের মধ্যে তো প্রশ্নই উঠে না বর্তমান যেটাকে সভ্য জগৎ বলা হয় সেই সভ্য জগতও পরাজয়ের পাঠ পরে তাকে ধরে মেরে ফেলা করো হয় কিন্তু রোমানদের কাছে এগুলো তার মৌলিক নীতি ছিল নিজ বাহিনীকে যাতে সে যথেষ্ট সিংশ্র হয় সেই জন্য যুদ্ধের আগে প্রস্তুত করা হতো সেই প্রস্তুত করা মর্ত যেগুলো তো আছেই এগুলো দুনিয়াতে এখনো প্রচলন আছে তাকে ওই রকম হিংস করে তোলার জন্য রোমান বাহিনীতে আরেকটা জিনিস ছিল যেটাকে ডেস্টিনেশন বলা হয় দশ দশ করে একটা ছোট ছোট দল বানিয়ে বাহিনীর ভিতরে ওই প্রত্যেক দশ জনের দলের মধ্যে বাকি নয় জন মিলে একজনকে হত্যা করে ওটা নিজ বাহিনীর ভিতরে ওইটা করা হতো সাধারণত যুদ্ধের আগের দিন বা আগের রাতে কেন করা হতো যে এটা যুদ্ধের মনোভাব গড়া হতো 
একজন নিজ বাহিনী নিজ দশ জনের মধ্যে নয় জন মিলে একজনকে ওখানে হত্যা করে সবসময় যেটা করত তা নয় কিন্তু এটা ওটা নিয়মের মধ্যে ছিল এবং সবসময় না হলেও প্রায় এটা ওটা করা হয় আর এই সুবিধা ছিল তাদের দৃষ্টি থেকে যে এরা সবাই ছিল কৃত দাস বর্তমান দুনিয়াতে যেরকম হাঁস পোলট্রির ফার্মিং করে তো তার কৃত দাসদের ফার্মিং করত আর নিজের সন্তান যেহেতু নয় যে এদের জীবন নিয়ে বিনোদন পোষায় নিজের সন্তান হয়তো ভিন্ন ছিল এগুলো কেন করত এই একজন সে তার বিশ্বাস যে আধ্যাত্মিক মনোভাব না থাকলে সে টিকতেও পারবে না আর নিজেকে অন্যের পর প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এর মোকাবেলায় আল্লাহ তালা রসুলদের ইন্দুসাহ ইসলামকে পাঠিয়ে দেন পুরো দুনিয়াতে দিন প্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু নিজেকে দিয়েছেন হিংস নিষ্ঠু মোটেই নয় তার একেবারে বিপরীত আল্লাহ রহমতে তোমাকে মোলায়ন করে দেওয়া আর রসুল সাল্লাহ ইসলাম এতই নরম এতই মোলায়ম ছিলেন যে ওনার ছিল তোমাদের এই কথা বলা হয় যে একটা মেয়ে ওনার জামা ধরে দাসি জামা ধরে কিছু না বলে ওনাকে টেনে টেনে নিয়ে যায় আর উনি জিজ্ঞেস করে না যে কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ আর তার পেছনে হাঁটছে এটা উঠকে যেরকম রাখা তার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায় তো রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজেকে অন্যের হাতে এত নরম করে দিতেন যেটা দাসি মেয়ে ওনার জামা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর আপত্তি করছে না যেখানে নিয়ে যাচ্ছে ওখানে ওখানে যাচ্ছে এত নরম করে দিয়েছে যুদ্ধ করতে গেছেন সদা মাত্রা হয়েছে কিন্তু যুদ্ধের যে নিয়ম অহংকারের আচরণ তার একেবারে বিপরীত মক্কা যখন প্রবেশ করছিলেন দ্বন্দ্বের সাথে নয় অহংকারের সাথে নয় বরং রসুল সাল্লাহ সাহেব নিজের মাথাকে উঠেন সামনে এত নত করেছিলেন যে উঠেন যে কোজ আছে ওই কোজে রসুল সাল্লাহ সাহেবের মাথা লেগে গেছে বিনয়ের সাথে আর এই কথা দাবি করছে না যে আমরা জিতলাম বরং এই কথা বলেন যে আল্লাহ তারা তার দাসকে সাহায্য করবে না তারা আবদা ও হাজামা ওয়াহদা আর আল্লাহ তালা একাই জয় করেছেন আমাদের কোনো অংশ এখানে নেই আল্লাহ নিজে সাহায্য করেছেন এক আল্লাহ সাহায্য করেছেন আর নিজে এত বিনয়ের সাথে মক্কাতে প্রবেশ করলেন যে মাথা উঠে কোজের সাথে গিয়ে লেগে গেল আর মক্কাতে যাওয়ার পরে মক্কাবাসীদেরকে ধ্বংসও করলেন না অপদস্থ করলেন না লাঞ্ছিত করলেন না বরং তাদেরকে সম্মান দিলেন বিরোধী প্রদেশের সবচেয়ে বড় সদা আবু সুফিয়া তখন মুসলমান হন সম্মান দিলেন যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ তো কোথায় থাকে অবতস্থ করা লাঞ্ছিত করা তা তো নয় বরং সম্মান দিলেন যে পায়ে থেকে সবাই নিরাপদ হয়ে যায় এটা বড় একটা সম্মান দা আল্লাহ তালা মক্কা শরীফকে এই সম্মান দিয়েছে হাজাল ফালাদুল আমি নিরাপদ শহর এই শহরের ভিতরে মক্কাতে কোনো হত্যা করা যায় না আল্লাহ তালা মক্কার সম্মানকে বৃদ্ধি করেছেন নিরাপত্তা দিয়ে রসুল সাল্লাহ আলাম আবু সুফিয়ান এবং ওনার বাড়িকে সম্মানিত করলেন নিরাপত্তা দিয়ে যে এইখানে যে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ তাকে আক্রমণ করা হবে হাজিয়া দিলেন বড় বড় অনেকগুলো উঠ হাজিয়া দিলেন হাজিয়া প্রজা রাজাকে দেয় এটি আগের প্রচলন যাতে আমাকে আমার পর সন্তুষ্ট থাকে আমার কি কোনো আক্রমণ না করে অবতস্থ লাঞ্ছিত না করে তো যেখানে প্রজা রাজাকে হাজিয়ে দেয় প্রচলন ওখানে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বিজয়ী হয়ে পরাজিতকে হাজিয়া দিলেন সম্মান বৃদ্ধি করলেন স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যেভাবে চিন্তা করে অভ্যস্ত 
বিশেষ করে রোমানদেরকে যদি বলা হতো যে এইভাবে তুমি দেশ জয় করো সে ও বলবে যে দেশ জয় করা তো দূরে থাকো আমি নিজেই দেখতে পারো এত নরম হলে তো আমাকেই সে ধ্বংস করে দেবে কিন্তু আল্লাহ তারা রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে ওই মোলায়ম শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন তো শক্তি কি ছিল ওই কঠোরতা আর হিংস্র হিংস নয় রসুল সাল্লাহ ইসলাম পুরা দুনিয়াতে যে শক্তি নিয়ে এসেছেন ও যে ছিল সৌন্দর্য গোলাপ ফুলের ফুলও সুন্দর আর তার কাটাও শক্ত যার আঙ্গুলে কাটা লেগেছে ও জানে প্রশক্ত কাটা পুরা দুনিয়ার রাজা বাচ্চাদের প্রদানিক গোলাপ ফুল জয় করেছে তার কাটার শক্তি দিয়ে নয় তার পাপড়ির সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য শক্তি দেখা যায় না কিন্তু বড় শক্তিশালী আল্লাহ তালা বড় শক্তিশালী যে লোকই বুঝাই যায় না অথচ আড়ালে অত্যন্ত সুন্দর আর ওই সুন্দর তার সৌন্দর্য দিয়ে সব কিছুকে জয় করে আল্লাহ তালা রসুল রহিম সাল্লাহ ইসলামকে পাঠিয়েছেন পুরা দুনিয়াতে সৌন্দর্য দিয়ে মানুষের মনকে জয় করে আর ওই সৌন্দর্য এইভাবে জয় করেছেন মক্কা ফতা তো হয়ে গেল তারা ভেবেছিল তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে অপদস্থ করবে হত্যা করবে কি না করে থাকে তাদের জাতি পরাজিত হয়ে গেল কিছুই করলো না কিছুই করলো না বরং তারা কাঁদছেন তোয়াপ করছেন কারো উপর কোন ধরনের কোন আক্রমণ নেই এই সৌন্দর্য তার মনকে এত বেশি জয় করেছে যে অস্ত্র যেখানে জয় করতে পারেনি সেখানে জয় করেছে আবু সুফিয়ানা যে রানু রসুল করিম সাল্লাহ এই আহলাকে ইসলাম গ্রহণ করলেন এই আহলাকে ইসলাম গ্রহণ করলেন ভয়ে নয় এত মজবুত ছিলেন আব্বাস আলী রানু রসুল সাল্লাহ ইসলামের সামনে আবু সুফিয়ানাকে নিয়ে এসেছেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবু সুফিয়ান দাওয়াত দিচ্ছেন ইসলাম কবুল করো নিরাপদ হয়ে যাও অমর জানো খোলা তলোয়ার নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর বারবার করে রসুল সাল্লাহ কাছে অনুমতি চাচ্ছেন যে অনুমতি দেন আর আমি ওকে শেষ করিনি রসুল সাল্লাহ ইসলাম অমর জানুকে অনুমতিও দেননি নিষেধ করে নিষেধ করলে কমপক্ষে আবু সুফিয়ান নিরাপত্তা পেতেন কিন্তু তা ওনাকে নিষেধ করেননি ওমর অনুমতিও দেননি আর ইসলাম বারবার পেশ করছেন ওই অবস্থায় আবু সুফিয়ান লানু ইসলাম গ্রহণ করেননি একেবারে অটো পুরা দুনিয়া খুঁজে আচার একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যে তার বুকে পিস্তল ধরলে সে কোনো নপরতে রাজি হবে না তো জানবাজ যে কোনো সময় ঠিক আছে এটাই এটাই ঠিক যেহেতু পিস্তল সামনে আসে কিন্তু আবু সুফিয়ান তার ওরকম ছিলেন না ইসলাম গ্রহণ গ্রহণ করেছে যখন রসুল সাল্লাহ হয়েছে মানে আহ্লাদ দিয়ে জল করে যার সময় বলা হয় যে হামজা জাহান কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিলেন উনি এত রেগে গেছেন ওনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার স্বামীকে বুকের উপর উঠে দাঁড়ি ধরে টেনেছিলেন যে তুমি এত কাপড় উঠে রাত্রে বেলা যখন তারা সবাই তোয়াফ করলেন আর কাঁদছেন আর নরম হলেন দিন হিন্দর পরিবর্তন হয়ে গেল আর উনি এসে ইসলাম পরে দিন অবৈধ আবু জাহানের ছেলে একে মা দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন যে এদের কাছে আমি পরাজিত হয়ে এই দেশে বাস করব না আমি দেশ ত্যাগ করে চলে যাব উনিও ফিরে এলেন রসুল সাল্লাহ ওনাকে সম্মান দেখালেন আর উনি ইসলাম কবুল করলেন রসুল সাল কোন দাবি করেননি নিজে থেকেই বললেন যে ইসলামের বিরুদ্ধে আমি যা কিছু করেছি ইসলামের জন্য তার আমি বেশি করব করলেন জানো দিলেন কিন্তু কিসে কোনো অস্ত্র দিয়ে নয় ভয় দিয়ে নয় আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ হরিসামকে যে যে সৌন্দর্য যে জামাল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেই জামাল আল্লাহ তালা বড় মেহরবানি করে আমাদেরকে দিন দিয়েছেন দিনের অস্ত্রই হলো জামাল বা সৌন্দর্য আহলাক সুন্দর আহলাক সুন্দর আচরণ এই যদি আমি নিজেকেও সুন্দর আল্লাহ দৃষ্টিতে সুন্দর বানাবো আর পুরা দুনিয়ার মানুষকে সৌন্দর্যের দেওয়া দেবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে দিন বছর আসে